出宁江必经过这个湖口检查站，难道他没离开宁江？从城区到湖口，有没有别的路去上海？哎，我知道一条小路，走。好。司机呢？拉肚子，被我派车送走了。有事儿没事儿你都查我，有劲吗？赛野一辆，彩的泥。还有事儿吗？没有。你这什么呀？啊，一讯安保卫科送过来的，他是有发现。送技术科，让他们查一下，看是从于爱琴哪本书里面遗漏的。好。啊，对了，复印几份给咱们留着。行。二叔，邮局我帮咱筛了一遍，过去一年没有发现哪个地址有异常收发信件的情况。那就说明这个于爱琴。和他这个笔友之间有别的沟通方式啊，很有可能。继续查。好。汤儿，汤儿，啊，赵公子那边查怎么样？啊，赵公子这边现在还在查着呢。然后还有就是，搜救队那边，现在已经停止打捞行动了。说这么多天过去了，不可能再有生还者了。
，谁不想一世荣归？遗憾的这次心碎过几回，疼痛强烈深有体会。用完之前无法与生媲美，生来平凡啊。酒啊，风霜，卸下对错，问心无愧。面对这困难，看不见我是谁。面对这希望，不敢与平凡不能美。嘿，他是谁？相拥起。敲碎的，他跑出来了，所以他没死。郭平，就按你说的，就算他当时能从那个车里逃出来，但是你看看，这个水流的这么急，气温又这么低，我告诉你，除非他当时被人救了，否则他不可能到现在一点消息都没有吧。米小鱼已经没了。你是干什么的？我命令你，你跟我回去。你听见没有？让他找吧。这棍，就得他自己去闯。
，下车。反应也太慢了，良心择木而栖，你这话是一点都不懂。但是豁子和大江他们明白，跟着谁才最有出路。主任，是。你刚才又有。话说的对，这儿确实是块风水宝地，我老早为你选了。说不说有区别吗？跟我来苦肉计，给你机会，你白养。为什么要这样对小黑？他现在在哪儿？别装了，你那叫机会吗？你假装原谅我，故意告诉我你要去上海，然后将计就计的除掉赵刚，你这叫利用。但是你没想到吧？我去对付聂小雨了，这招还行吗？你要只是给赵刚报信，我还能让你活着；但是你对小雨动手，你只能死。我知道我活不成了，我就想问你一句话。这么多年，你到底拿我当什么了？我和我弟弟就是你的棋子儿，是吗？那你呢？你不也是赵公子的棋子儿吗？当年我是看着你一个人追着五六个人满街乱窜，我才喜欢上你的。可现在呢？你现在就是那个姓赵的的一条狗，我恶心。
何？来了，干嘛呢？再这么下去，你身体撑得住吗？哟。这都长出大姑娘了。我记得小时候还没这么好看呢，长开了，可厉害了。现在都是大老板，不管当什么老板，在你面前啊，那都是个小姑娘。那就跟我叫老头啊！我有那么老吗？你们两个怎么没在一起？国平，你不喜欢他吗？有一天他问了我一句话，问的我心都快碎了。老头啊，你是不是嫌弃我？你嫌弃他什么呀？怎么可能嫌弃他？那你为什么没有告诉他，你喜欢他呢？我说，聂小雨，你站住！站住！什么意思？我们俩的暗号，就是聂小雨，我喜欢她的意思。这小丫头啊，从小就鬼精鬼精的，还总黏着你，这肯定是她的主意吧？聂小雨。魏国平，让你站住！在，他一定能听见我喊的。不管在哪儿，他只要听见，他一定会出现。就救过他，他没不了。找
一定能找到好久没做饭了，还真有点生。接一下。凭愣神儿啊，吃啊！就是吃完，你把这衣服裤子给我换了，我给你洗洗。还有你认识人多，帮我问问那些公益品商店，缺不缺花山面儿，或者工笔画之类的工作？我要自己赚点钱，要不然闲着也是闲着，之前学的也都荒废了。就你现在这样，有谁养谁还不一定呢。对了，手电换好电了啊！找的时候记得吃饭，别到时候人没找着，自己身体先垮了。这个，天冷容易感冒，难受的时候喝两泡。我也相信他还活着，所以你要找到长江，找到大海，我都支持你。所以没毛病，我还能跟你一起。只是我现在唯一能做的，就是坚强点儿，不拖累你。我相信，不管他在哪儿，他也会跟我一样，希望你振作起来。给魏国平传递消息的就是他，给他钱。宝宝哥，我想跟你，让他回家。自从我知道电影厂赵刚派人放的火，我就没打算真跟着他。突然
。其实我觉得说什么你没听见是吗？老聂，怎么回事啊？我这几天在外地出差，一回来就听说你妹妹有事儿。这段时间啊，电机厂的事儿你也先别管了，你也没那心思。有什么事情我来帮你处理，啊？就按你的规矩来，好吗？主任，有话直说。赵公子又不是外人。蒋广善找到了，在哪找到的？他去医院看他老婆的时候，被我们的兄弟发现了。这事儿，我听你的。这段时间发生这么多事儿，我也不太想多惹麻烦。这样吧，你帮我盯着他。你确定？那我就把他留在身边，以后你想怎样，也好办。行，听你的。好了，不要叫他杰尔了，我再跟大家重申一下我们的工作纪律：每天晚上最晚的到岗时间是七点五十五分。今天挺好的啊，没有人迟到。还有这个工装呢，必须要整洁干净。女生都给我化妆啊！每天，哎，这个练练站姿，把背站直了，靠墙站好，然后脸上要热情洋溢，哎，笑一个，笑一个，笑起来。没错，就是这样子啊。呃，还有什么事情吗？大家有什么要说的？郑经理。哟，姐夫。之前小聂总来的时候，我们都这么叫你，他听了高兴。找我有事儿？等我一下，好了，你们都忙去吧，先散了。卫队，这边来。也别叫卫队。坐。这次是以私人身份来找你啊，问点事儿。行，只要是我知道的，你尽管问。嗯。跟你扫定个人，个人外号，赵公子。知道吧？认识。什么背景？他是聂主任的座上宾，据说人脉很广。为了他，怎么了？没事儿，我知道的也就这么多。嗯，来过你们这儿吗？那种级别的人物，不会到这种大众场子来的。你有没有听说过什么特别的事儿？比方说，嗯，殴打呀、虐待呀之类的。明白了。那我能不能见见这些见过赵公子的女孩？行。这也是小聂总的一块心病，我就算为了他，豁出去了。跟我走。姐给我找了最好的医生，还帮我对下这个店。如果没有他的话，我可能这辈子就完了。
，就这个人了。就是他。他现在呢，牵扯了一起案子。那我们这儿呢，他的这个相关信息现在比较缺乏，人也找不到。姐夫，你别说了，他需要我做啥？就是想问问你。愿不愿意站出来报案？我愿意。丽丽，你可想好了？你这样做很可能会给自己找麻烦的。别说这还是为了给我自己讨个公道。为了小雨姐，我不怕。好，我们一定好好保护你。那现在我们，我陪着你。我这儿没问题啊，我马上就立案调查，我一定把那个什么什么招工作给他揪出来，啊！啊，那我担心你们这儿人手不够，不行的话，报市局，我们这边来协助你，给你保障一下。嗯，他的人身安全，一定要保障。你放心吧，放到我这儿，没人敢动他一根手指头。像江广山那个电被砸的事儿，怎么说我？没有。没事没事，你说，别没事了。我看你这脸色特别难看。行，那这么着吧，我开车送你回去吧。嗯，不不不，没事，行了行了。嗯，你下午还得蹲值机啊，我还想再去看看郭平。啊，他呀，就喜欢吃这口。哎，对了，你听说了没有？昨天呢，又去了一帮人签字，就连那个老桥头何老胡都去签了。知道。哎，你知道你怎么不跟我说呢？哟，浩海回来了。啊。嗯，吃饭了没？吃了。啊干啥呀？签了吧，其实你不签，人数也已经够了。要不，咱们就签了吧，签了还有签字费拿呢。你就这么看重这个钱啊？不是。他不光是钱的问题，这钱不重要，啥重要啊？实话告诉你，是我跟邱大爷、胡大爷他俩挨个谈。扯淡！你这个毛孩子能说动那两个老头子？我跟他们说了，之前电机厂附近那个案子就是割喉恶魔干的。你说他们听不听？你为什么这么说呀？我只不过是实话实说而已嘛。人家警察办案是保密的，现在是不是那个人还不一定呢。哎，着急。各户各魔祸害都是女孩子，人家里面有大姑娘小媳妇的，人不想赶紧签字，拿家伙走人，这是两回事。你先给我闭嘴！是，你儿子我你不用担心，爸，知道你打心眼里就看不上我，我也看不上我自己。我跟我哥不一样，我哥是英雄，他是你们的好儿子，我就想如果他在，你们肯定比现在过得好。我就总是想。为什么不能用我的命换来我哥的命？对，你说我让你签字是为了钱，可是你有没有想过，工伤改制，难道对所有人来说不是一个机会吗？你就为了争一口气
，你跟你宝宝杠，你连别人死活都不顾了是吧？已经不是小孩了，我跟你一样，我也是个有责任的大人。这字儿，你签不签我也不强求。你要是签了呢，我相信你心里还能把我当个人看。浩海，你回来，回来，爸，你就别犟了啊！我们现在就这么一个儿子了，就算我求你了，好吗？咱们就签了吧。真是想瞧你了，那我现在能跟你了吗？不行。为什么呀？你跟魏国平的关系太特殊了，我不想有人天天替他盯着我。他现在才没心思管我呢。叔叔，为什么那么想要跟着我？我觉得你能把各户恶魔给找出来。差点忘了，陈山河就是被他给害死的。那你答应收我了？在外别说是我的人，先帮我打听了店里上的动向，行吗？明白了，主任。警察来了，就在楼下。去看一下。告诉我，松楚，魏国平还在被调查吗？聂宝华，陈宝丽和你司机不见了，去哪儿了？我又不是他们保姆，我怎么知道？来，坐下说。我告诉你啊，你现在要是悬崖勒马还来得及，要不然就是自食其果，知道吗？宋楚，您要是有什么证据，证明我犯罪了，直接抓我；要是没有，就腾出功夫去抓那个割后的凶手，别在我身上。耽误功夫，叶国华，我们今天到你这儿来，就是来查案的。那个赵公子你认识吧？认识。他涉及到一起故意伤害案。我们都知道，他经常到你这儿来。你要是见了他，你就通知他来配合我们调查。你听明白了吗？明白了。
燃烧着炙热滚烫，烙印下个希望。所有的终生遗忘，是我的勋章。全力以赴就是态度，这不只是。全部唯一的国度，不许罪恶侵入，那是我家我土，我的你和我的。